ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோவில் பைனாமியல் தேரமோட இன்ட்ரடக்ஷன் பார்க்க போகிறோம் ஸோ பைனாமியல் தேரம் தெரியணும்னா ஃபஸ்ட்டு நமக்கு அதுக்கு பேசிக்காக அதோடய பேஸ்கல் ட்ரையாங்கிள்னு ஒன்று தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ பேஸ்கல் ட்ரையாங்கிள் அதில் தான் நமக்கு என்ன தெரியுது அப்படின்னா எல்லா ஃபார்முலாஸ் எழுதுகிறோம் இல்லை ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயர் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் க்யூப் அந்த எல்லா ஃபார்முலாஸோட கோஎிஷியண்ட்டும் இதில் இருந்து நமக்கு கிடைக்கும் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்கே பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு இது ட்ரையாங்கிள் எப்படி எழுதணும்னா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ஒன் ரெண்டு சைட்லேயும் இப்படி ஒன் ஒன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எப்போவுமே ஃபஸ்ட் நம்பரும் லாஸ்ட் நம்பர் ஒன் தான் ஸோ இங்கே ஒன் இது ரெண்டுத்தையும் ஆட் பண்ணிடணும் ஒன் ப்ளஸ் ஒன் டூ மறுபடியும் லாஸ்ட் நம்பர் ஒன் தான் மறுபடியும் ஒனில் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இங்கே ஆட் ஆகிடும் ஒன் ப்ளஸ் டூ த்ரீ இங்கே டூ ப்ளஸ் ஒன் த்ரீ ஆகிடும் மறுபடியும் லாஸ்ட்டில் ஒன்னை வச்சு கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஸோ இப்படி தான் இப்படி தான் பேஸ்கல் ட்ரையாங்கிள் கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் இது வந்து எதோட வேல்யூஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதை ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் பவர் ஜீரோ இந்த செகண்ட் ஒன் ஒன் வருது இல்லையா அது வந்து ஆக்சுவலாக ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் பவர் ஒன் அதாவது பவர் ஒன்னுனா அந்த டேம் ஒன் டைம் எழுதுனா போதும் இல்லையா அப்போ இது வந்து ஒன் ஏ ப்ளஸ் ஒன் பி இந்த ஒன் இந்த ஒன் தான் நமக்கு இங்கே கிடைக்கிது ஆக்சுவலாக நெக்ஸ்ட் இருக்கிற டேம் எதோட வேல்யூ அப்படின்னா ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா ஏ ப்ளஸ் பி தோட ஹோல் ஸ்கொயரோட ஃபார்முலா நமக்கு ஆல்ரெடி தெரியும் ஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் டூ ஏபி ப்ளஸ் பி ஸ்கொயர்னு சொல்லுவோம் இல்லையா இது ஒன் ஏ ஸ்கொயர்ட் இது ஒன் பி ஸ்கொயர்ட் நீங்கள் இதோட கோஎிஷியன் பாருங்கள் ஒன் டூ ஒன் வருது அதுதான் இந்த வேல்யூ ஒன் டூ ஒன் க்யூபிக் பாருங்கள் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் க்யூப் வேணும் அப்படின்னா நமக்கு நார்மலாக நம்மளோட ஃபார்முலா ஏ க்யூப் ப்ளஸ் த்ரீ ஏ ஸ்கொயர்ட் பி ப்ளஸ் த்ரீ ஏ பி ஸ்கொயர் ப்ளஸ் பி க்யூப் இதுதான் நம்மளோட பேசிக் ஃபார்முலா க்யூப் ஃபார்முலா இதோட கோஎிஷியன்ஸ் பாருங்கள் இங்கே ஒன் இருக்குது இங்கே த்ரீ இருக்குது இங்கே த்ரீ இருக்குது இங்கே மறுபடியும் ஒன் இருக்குது அதாவது ஒன் த்ரீ த்ரீ ஒன் இதுதான் இந்த டேர்ம்ஸோட கோஎிஷியன் இந்த ஃபஸ்ட்டு த்ரீ வந்து நம்ம யூஸ்வலாக யூஸ் பண்ணிட்டுருக்கோம் உங்கள் எல்லாருக்குமே ஃபார்முலா தெரியும் சப்போஸ் இப்போ உங்களுக்கு இதோட ஃபோர்த்து ஃபார்முலா வேணும் அப்படின்னா இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் பவர் ஃபோருக்கு எனக்கு ஃபார்முலா வேணும் இல்லை ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் பவர் ஃபைவ்க்கு ஃபார்முலா வேணும் அப்படின்னா பேஸ்கல் ட்ரையாங்கிள் யூஸ் பண்ணி நம்மளால் கண்டிப்பாக எழுத முடியும் அது எப்படி எழுதுறதுன்னு பாருங்கள் ஃபஸ்ட்டு ட்ரையாங்கிளை கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் ஃபஸ்ட் நம்பர் ஒன் தான் நெக்ஸ்ட் இங்கே ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் ஆகும் த்ரீ ப்ளஸ் த்ரீ சிக்ஸ் ஆகும் மறுபடியும் ஒன் ப்ளஸ் த்ரீ ஃபோர் ஆகும் மறுபடியும் லாஸ்ட் நம்பர் ஒனில் கம்ப்ளீட் பண்ணணும் ஸோ இதுதான் பவர் ஃபோரோட ஃபார்முலாவோட கோஎிஷியன்ஸ் ஸோ இது இந்த ஏ ஏ ஸ்கொயர் பி இது எப்படி கன்சிடர் பண்ணணும் அப்படின்னா ரொம்ப ஈஸி ஃபஸ்ட்டு நம்பர் இங்கே க்யூப் இருந்துச்சுன்னா க்யூபில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்போ பவர் ஃபோர் இருந்துச்சுன்னா ஃபோரில் தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க இதில் ஏ க்யூப் மட்டும்தான் இருக்குது பீன்ற டேமே இல்லை ஏன் இல்லை தெரியுமா ஏன்னா இது பக்கத்தில் பி பவர் ஜீரோ இருக்குது ஸோ ஒன்றை வந்து ஹையஸ்ட் பவர்லேயும் ஒன்று லோவஸ்ட் பவர்லேயும் நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும் ஸ்டார்ட் பண்ணியாச்சு இப்போ ஏ வந்து ஹையஸ்ட்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா ஒன்று ஒன்றா கம்மி பண்ணிகிட்டே வரணும் A பவர் த்ரீ இருக்கா அப்போ இங்கே ஏ பவர் டூ இங்கே ஏ பவர் ஒன் இங்கே ஏவே இல்லை பாருங்கள் அப்போ இங்கே வந்து ஏ பவர் ஜீரோ தான் இருக்கதான் இருக்கும் எனி திங் பவர் ஜீரோ ஒன்றுன்னு அர்த்தம் இல்லையா அது போல் இங்கே பி பவர் ஜீரோவில் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் அடுத்து பி பவர் ஒன் வந்திருக்கு அடுத்து பி பவர் டூ வந்திருக்கு அடுத்து பி பவர் த்ரீ வந்திருக்கு பாருங்கள் ரொம்ப சிம்பிள் இப்போது இந்த ஃபார்முலா எழுதி காமிச்சா உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் பவர் ஃபோருக்கு ஃபார்முலா வேணும் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ண வேண்டியது இங்கே கோஎிஷியன் பாருங்கள் ஒன் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம ஒன்று தான் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் ஒன் இப்போ இங்கே ரெண்டு வேரியபிள் இருக்குது பவர் ஃபோர் இருக்குது ஸோ ஃபஸ்ட்டு வேரியபிளுக்கு இந்த பவர் எடுத்துக்கணும் அதாவது ஏ பவர் ஃபோர் எடுக்கணும் அப்போ இன்னொரு டேம் இன்னொரு பீக்கு வந்து பீக்கு வந்து ஜீரோன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கணும் இதுதான் ஃபஸ்ட்டு டேம் இதில் பி பவர் ஜீரோன்றது ஒன் அதை யூஸ்வலாக நம்ம எழுத மாட்டோம் ஆனால் இப்போ நீங்கள் ஃபார்முலா கற்றுக்கிறதுனால நான் இங்கே எழுதியிருக்கேன் ஸோ இங்கே நெக்ஸ்ட்டு கோஎிஷன் என்னென்னு பாருங்கள் ஃபோர் அப்போ நெக்ஸ்ட்டு ஃபோர் எடுக்கணும் ப்ளஸ் ஃபோர் எழுதிட்டு இப்போ ஏன்றது ஹையஸ்ட் பவர் பின்றது லீஸ்ட் பவர் இல்லையா அப்போ ஏ பவர் ஃபோர் இங்கே இருக்குது அடுத்து நம்ம எழுத வேண்டியது ஏ பவர் த்ரீ பி பவர் ஜீரோ இருக்குது அப்போ இங்கே பி பவர் ஒன்னுன்னு போடுங்க ப்ளஸ் இங்கே அடுத்த கோயிஷன் என்ன சிக்ஸ் அப்போ சிக்
ஒன் ஏ பவர் ஜீரோ ஏ பவர் ஜீரோ ஒன்று தான் ஸோ அதை எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை ஸோ நெக்ஸ்ட் இங்கே பி பார் த்ரீ இங்கே பி பார் ஃபோர் முடிச்சிருக்கணும் சாரி பி பார் ஃபோர் பி பார் த்ரீ எழுதியிருக்கேன் மறுபடியும் இங்கே ரிப்பீட் பண்ணியிருக்கேன் பி பார் ஃபோர் ஸோ இங்கே பி பார் ஃபோர்னு எழுதிட்டிங்களா இதுதான் உங்களோட கரெக்ட் ஆன்சர் இது ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் பவர் ஃபோரோட ஃபார்முலா ஸோ இதுதான் நம்மளோட யூஷுவல் வே இப்படி தான் கண்டுபிடிச்சி எழுதணும் ஆனால் யோசிச்சு பாருங்கள் பவர் டென்னோ பவர் நைனோ கேட்டாங்கன்னா முதல்ல இந்த ட்ரேங்க் ஃபுல்லாக எழுதிட்டு அதுக்கப்புறம் ஃபார்முலா எடுக்கிறதுக்கு கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்கும் இல்லையா அதுக்காக தான் பைனாமியல் தேரம் யூஸ் பண்ணுறாங்க பைனாமியல் தேரம் அப்படின்றது என்ன அப்படின்னா இப்போ பாருங்கள் சப்போஸ் நம்மளோட இதில் ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் பவர் என்னுக்கு வேல்யூ வேணும் அப்படின்னா இந்த நம்பர்ஸ் இருக்குது இல்லையா அந்த நம்பர்ஸ் எல்லாம் எதில் இருக்கும் அப்படின்னா என்சிஆர் அப்படின்ற ஃபார்மேட்டில் தான் நம்மளோட ஆன்சர் இருக்கும் என்சிஆர்ஸ் ஈக்குவல் டு என்சிஆர்னால் என் ஃபேக்டோரியல் பை ஆர் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் இதுதான் நம்மளோட பேசிக் ஃபார்முலா ஸோ இதை யூஸ் பண்ணி எந்த டேர்ம் வேணாலும் நம்மளால் கண்டிப்பாக கண்டுபிடிச்சிட முடியும் ஸோ இதில் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் ஃபோர்த் லைனில் தேர்ட் எலிமெண்ட் வேணும்னா ஃபோர் சிஆர் கண்டுபிடிச்சா கண்டுபிடிச்சிடலாம் ஸோ அதுக்காக தான் பைனாமியல் தேரம் வந்தது ஸோ இதை டேரெக்டாக எழுதுறதுக்காக ஃபஸ்ட்டு இதை இதை யூஸ் பண்ணி தான் எழுதுவாங்க ஸோ என் சி ஸோ என் சி ஜீரோன்னு ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ நான் சொல்லியிருக்கேன் ஃபஸ்ட்டு ஏக்கு இந்த பிக் பவரும் பிக்கு ஜீரோவும் கொடுக்கணும் இப்போ ஏ பவர் என்னாக இருக்கும்போது பி வந்து ஜீரோவாக இருக்கும் பி பவர் ஜீரோ நம்ம எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை ஏன்னா அதோடய வேல்யூ ஒன் தான் ஸோ ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட் நம்பர் வேணும்னா என் சி ஒன் ஏ பவர் ஏ வந்து வேல்யூ கம்மியாகிட்டே வரும் அதாவது என் மைனஸ் ஒன் ஆகிடும் பி வேல்யூ இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வரும் இங்கே பி பார் ஜீரோ தான் இப்போ இங்கே பி பார் ஒன் ஆகும் நெக்ஸ்ட் நம்பர் வேணும்னா என் சி டூ ஏ பவர் என் மைனஸ் டூ ஆகும் பி பவர் டூ ஆகிடும் ஸோ இது எப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே இருக்கும் எது வரைக்கும் வரும் அப்படின்னா எந்த டேர்ம் வரைக்கும் ப்ளஸ் என் சி என் வர வரைக்கும் இதை கண்டினியூ பண்ணணும் கண்டினியூ பண்ணிவிட்டு ஏ பவர் இங்கே பாருங்கள் என்லேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ கடைசி டைம் இங்கே ஜீரோவில் வந்துடும் பி பவர் வந்து என்ல கம்ப்ளீட் ஆகும் ஸோ இதுதான் ஃபார்முலா இதை எப்படி பார்த்தா புரியாத மாதிரி இருக்குது இப்போ பாருங்களேன் இது ஏதாவது ஒரு அப்ளிகேஷன் அப்ளை பண்ண உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியும் ஸோ ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கோயிலே நான் உங்களுக்கு சொல்லித்தரேன் அது ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் இப்போ ஏ ப்ளஸ் பி த ஹோல் ஸ்கோயிலுக்கு ஃபார்முலா எப்படி இது நமக்கு தெரியும் ஆல்ரெடி ஃபார்முலா இது எப்படி வந்தது அப்படின்னா இதுதான் பேஸ் இப்போ இதோட பவர் இதோட ஆர்டர் வந்து டூ இல்லையா அப்போ டூ சி ஜீரோ அப்படின்னு தான் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஃபஸ்ட்டு டூ சி ஜீரோவில் ஃபஸ்ட் நம்பர் இங்கே ஏ இருக்கு ஏ பவர் டூ போடணும் பி பவர் ஜீரோ ஸோ எழுதுனா எழுதிக்கலாம் எழுதலான பரவாயில்ல ஏன்னா பி பவர் ஜீரோ ஒன்று தான் ப்ளஸ் நெக்ஸ்ட்டு டூ சி ஒன்னு எழுதினோம் டூ சி ஒன் ஏ வந்து கம்மியாகும் பி ஜாஸ்தியாகும் அதாவது ஏ பவர் ஒன் பி பவர் ஒன் எழுதணும் நெக்ஸ்ட்டு டூ சி டூ ஸோ எப்போ என்னும் ஆறும் சேமாக வந்துடுச்சோ அப்போ நம்மளோட சம வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம இப்போ ஏ வந்து பவர் டூ ஆகிடும் சாரி ஏ வந்து பவர் ஜீரோ ஆகிடும் பி வந்து பவர் டூ ஆகிடும் ஏன்னா பி தான் இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டே வருது ஏ கம்மியாகிட்டே வருது ஸோ இந்த வேல்யூஸ் எல்லாம் எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போது ஃபஸ்ட்டு டூ சி ஜீரோ கொடுத்துருக்காங்க டூ சி ஜீரோ இதுதான் நம்மளோட ஃபார்முலா அதாவது என் ஃபேக்டோரியல் பை ஆர் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் இதில் என்னன்றது இந்த நம்பர் தான் ஸோ டூ ஃபேக்டோரியல் பை ஆர் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் என் ஃபேக்டோரியல் பை ஆர் ஃபேக்டோரியல் இன்ட்டு என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல் இது வந்து ஆர் ஃபேக்டோரியல் தான் ஸோ எழுதும் போது மிஸ் ஆகிருக்கு இது ஆர் ஃபேக்டோரியல் ஸோ இங்கே டூ ஃபேக்டோரியல் பை இதுதான் உங்களோட என் வேல்யூ இதுதான் உங்களோட ஆர் வேல்யூ ஸோ ஆர் ஃபேக்டோரியல்னால் ஜீரோ ஃபேக்டோரியல் டூ மைனஸ் ஜீரோ ஃபேக்டோரியல்னு எழுதணும் எப்போவுமே ஜீரோ ஃபேக்டோரியலோட வேல்யூ வந்து ஒன் தான் டூ ஃபேக்டோரியல்னால் டூ இன்ட்டு ஒன் பை ஜீரோ ஃபேக்டோரியல்ன்றது ஒன் ஆகிடும் டூ மைனஸ் ஜீரோ வந்து டூ ஃபேக்டோரியல் தான் அப்போ டூ தான் டூ இன்ட்டு ஒன் டூ 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 கேன்சல் ஆச்சுன்னா ஆன்சர் ஒன் அப்போ இதோட வேல்யூ ஒன் தான் டூ சி ஜீரோன்றது ஒன் இந்த ஏ ஸ்கொயர் பி பார் ஜீரோ ஒன் தான் அதை நம்ம எழுத தேவையில்ல ப்ளஸ் டூ சி ஒன் கண்டுபிடிக்கணும் இப்போ டூ சி ஒன் அப்படின்றது மறுபடியும் என் ஃபேக்டோரியல்ன்றது டூ ஃபேக்டோரியல் ஆர் ஃபேக்டோரியல்ன்றது ஒன் ஃபேக்டோரியல் என் மைனஸ் ஆர் ஃபேக்டோரியல்ன்றது டூ மைனஸ் ஒன் ஃபேக்டோரியல்னு வந்துடும் ஸோ மேலே டூ ஃபேக்டோரியல்ன்றது டூ இன்ட்டு ஒன் டினாமினேட்டரில் ஒன் ஃபேக்டோரியல் ஒன் தான் மறுபடியும் ஒரு ஒன் தான
b power 2. Apo 1 into b power 2 of dinner. In the formula, we will apply a square plus 2ab plus b square of dinner. We will apply in the format. Da a plus b is the whole square of formula. Now, this is term 1, this is term 2, this is term 3. We will see the general term formula in the video. Now, this is T1, this is T2, this is T3. The T1 value is of dinner. 2c0 வருது. அதாது இங்க 1 வேணும்னா 2c0 எடுக்கணும். டம் 2 வேணும் அப்படினா 2c1 எடுக்கணும். அதாது இங்க எந்த டம் வேணுமோ அதுக்கு ஒரு நம்பர் கம்மியா எடுக்கணும். t3 வேணும் அப்படினா 2c2 எடுக்கணும். சோ அதுதான் நம்மளோட ஜெனரல் டம்ோட ஃபார்முலா. அதாவது ஜெனரல் டம் t r c அப்படினு எடுத்தோம்னா நம்ம கண்டிப்பா என்ன எடுக்கணும்னா nc r 1 0 that's why we have general term in R plus 1. If so, we have TR plus 1 term, we have to write NCR. That's why we have one number. So, A, A, B, two term is the same. So, A is N minus R, B is R. This is the same. So, A, N minus R, R is the same. So, the power is 2. If you add the power, you add 2. If you add 2 and 0, if you add 1 and 2, you add 0 and 2. If you add the power, you add the power. If you add the power, you add the power. If you add the power, you add the power. If you add the power, you add the power. If you add the power, you add the power. If you add the power, you add the power. If you add the power, you add the power. If you add the power, you add the power. Term of the binomial theorem. If you add the term, you add the term. If you add the term, you add the term. Easy on. கண்டுபிடிக்க முடியும் தாங்கு பார் வாச்சிங்க வீடியோ புடிச்சிருந்தான் like பண்ணுங்க subscribe பண்ணுங்க